az állat, ez a platy. Van egy ilyen hosszú izé, zárahunk, az a platy. Az a leütés. Ezt a szünetet megismételjük akkor. 60 színésztővel újra forgattuk az olyan jelenetet. Ez már nem a forgatóz. Jaj, mi ebben annyira különleges? Rá kell menni a Youtube-ra, be kell érni a jelenet, kidobsz 250 verziót. Mindenki már újraforgatta az olyan jelenetet, de slendrián munka az összes. Amikor megszólalt, akkor elkezdtek a növényt játszani, és így kirázott a hideg. Konkrétan megszólalt. És amikor van egy snitt, mi az a snitt? Amikor egy filmben vágástól vágásig látunk valamit. Amikor csak egy könyök belóg öt képkockára, vagy egy kéz átmegy 12 képkockára. Csak azt hiszed, hogy az csak annyi, hogy belövöd a kamerát, rec, és lemegy a, a kés. Hát nem ennyi. Elindul, kezet kijön. Így, és az akkor jön vissza, amikor visszarendod a harmadik pozícióba a fejedet. Dori, csinálhatunk egy, egy b mert nem pont ugyanaz, viszont nagyon-nagyon jó. Köszönjük! Ennyi. Ennyi. Dori, asszabol. Úgyhogy fogtam az eredeti filmet és szétszettem snitjeire. menésekre mindig igen mondok. Ja, és még utána akkor volt a fotózásuk, hogy lecsengettük, hogy csináltuk ezeket a verk fotókat, azok nagyon jók lettek. Felhívott a bozó, és megkérte, ne tudnék elmenni stand és verk fotózni a forgatásokra. Mondtam, hogy persze, de elég izgalmasnak tűnik az egész. Aztán utána jött egy ilyen kérés, hogy nem tudnék az egész műteremmel kiszállni, és akkor minden egyes színésznőről vagy a jelent előtt, vagy a jelent után egy portréfotót csinálni. Mindenkiről lett egy jó kis egy, kettő, három, kötőjel, négy, öt portréfotó, mert hogy azért nem mindennapi dolog ezt a 60 színésznő csokrot egy ilyen egységben látni. 60 színésznő fogja ezt az egy pici kis jelenetet, jelenetet eljátszani. Kicsit furcsáltam is, hogy fú, basszus, nem vagyok benne ebben a 60-ban, ez milyen gáz. És aztán erre körülbelül egy két hétre rájött a felkérés, úgyhogy Örültem, hogy, hogy belekerültem. És egy nagyon bonyolult ö, ö, csőrendszeren kellett a vizet átvezetni a tusolóba, aminek a legvége, ugye legalul egy gyerekmedencében álltunk és ott tocsogtunk. Én a magam részéről, ugye hát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem, nyilván nem mesztelenül álltam ott, hanem gyakorlatilag hát nem állik, de legalábbis hónaig beöltözve egy kerékpáros esőnadrágba és egy köntösbe. Megkaptuk Mácsai Páléktól az Örkény stúdiót, és oda fel tudtuk építeni a teljes díszletünket. Eleve a csempét is úgy kellett legyártani, ezt a kis külön flekket, amit külön használtatok. Az eredetiben volt egy hiba, ugye ez kiderült, miután megnéztük 122-szer a snittet előtte, és annál jelentnél volt egy hiba, és az a hiba, ennek benne kellett maradnia. Tehát ez egy fizikális hiba volt, el volt csúszva a csempén, a fuga. Szóval a lámpa problematika az abból adódott, hogy egy ö, olyan lámpát kellett rekonstruálnunk, amit ö, 60 évvel ezelőtt a hitchcock volt, viszont ma már nem lehet kapni. A reggel ültem a vécén és a fürdőszobában, hogy körülnéztem, láttam egy olyan tárgyat, ami egy ilyen kis műanyag tárolóedény, amit hogyha esetleg megfordítunk, és teszünk bele egy lámpát, Szóval itt van, van, volt ennek egy nagy tesója, és ö, úgy történt, hogy megfordítottuk szépen, tehát egy picit nagyobb volt. Kellő távolság úgy nézett ki, mint egy búra. A lámpa, a pszichóba. És a felső után a visszintes és az alsó tart föl, itt meg mindegy. Nem tudja az ember elsőre, hogy, hogy, hogy mekkora feladat lesz ez. És egyszer csak kiderül, hogy már egy olyan nagy forgatáson vagy, mint valami tényleg egy komoly film. Miközben ez az egész, ez, ez csak egy ilyen baráti összeverődés volt, hogy így összejöttük egy kicsit buliból filmezni. Amikor a kis Diánának a, a, a kád, kádban vettük a, 
a felső gépállást, hát ott derült ki, hogy, hogy azért az eredetiben ott valami nagyon-nagyon nagy helyük volt fölfele. Nálunk látszik a perspektíva túlzítás, hogy fölmentünk a legmagasabb, ami még ott volt, lehetőség a fürdőszobában, és még mindig, még mindig széttartanak a falon a csempe vonalak. Kellékek, mert ezt a pszichókést, ezt nem lehet a boltba megvenni, kerestem. Nem lehet megvenni. Pszichó 60, kés úgy készült, hogy először is kell egy mokkát, még meg kell tervezni semmi, meg kell csinálni a kés másolatát. Felcsiszolnig lett el, hogy elkészül a tökéletes másolat. Szilikon negatív, utána felvettünk a gyantával, az is csiszolva lett el alapozva, és utána a megfelelő életű festéssel elkészült egy méreteiben, súlyában tökéletes másolat. Ott is ott a, a kis retek, és ott végig ott a retek. Végig ott a retek. Köszönjük, Ávori Mester! Köszönjük! Hú. is volt legalább hat verzió. Volt, amelyeket kameratakarásra használtuk, hogy a víz ne érjen kamerát. Erre volt egyedül jó, mert az átlátszóság volt a fő probléma. Melyikkel látunk, és mennyire át a kamera és a színésznők között, mennyire ereszti át a fény. Van, ahol csak háttér volt, van, ahol csak vizesnek kellett lennie, van, ahol le kellett burulnia vele a szereplőnek. A zuhanyfej a jelenet egyik legkardinálisabb kelléke. 1960-ban ezt fából kifaragták, befúrták rajta a lyukakat, hogy pont jól jönnek a sugarak belőle. Mi 3D nyomtatót használtunk, hát abban nem volt köszönet. De a lényeg, ebben a filmben 60 főszereplő volt, 60 színésznő, és mindannyiuknak pontosan le kellett másolni Janet Lee mozgását. Könnyű volt? Nem. Rengeteg mindenen el tud úszni. Amikor ketten vannak, az nem kétszerezi a felvételi időt, hanem legalább hatványozza. Az, hogy mind a kettő pontosan ugyanabban a tempóban és ritmusban balettezze, mert ez egy balett. A Nóri ugye lesz szúr engem egy késsel, amit én így folyton hárítok, és szinte még az ujjamnak is ugyanúgy kellett állni, mint az eredetiben. Könyködött szorosabban, és tessék. Gyere vissza kérek, ez ennyi, az viszont a másik kéz, tehát a bal kezed van a jobb vállalatnál. És le, le, fölnézi, indul, fogja már, zárja már, pislant föl, és már fölnézi, és már megy visszafelé. Igen. Tehát kb. Nem, nem az, hogy le, lép és lebúsz, hanem lépés közben húzza szerintem, nézd meg. Le. Nagyobbak a, a szúrások. Majd fogják mondani, hogy ez a Pásztor Ergyi, hát Megnézzük, ez így ezt tökéletes. És tessék, Pásztor Erzsi, köszönjük szépen! Amikor a film nagy része már megvolt, amikor 59 színésznővel már leforgattunk mindent, akkor már csak egy valaki hiányzott. És volt egy álmom, hogy kivel szeretném, hogyha ezt leforgatnánk. Hogyha ki tud így tenni, erről csinálunk szemből egy fotót. Nagyon köszönjük. Ja, hát, ha egy ember úgy nő föl ebben az országban, hogy ki a legnagyobb színű legenda, és gondolkodás nélkül mindenki az, hogy törőcsik van itt, akkor rendezőként az, meg nem csak rendezőként, hogy bárki, aki együtt dolgozhat, az ország legnagyobb. Jaj, jaj, jaj! Ezt a legőszintébben mondom. Köszönöm szépen. Hát nagyon-nagyon. Hát én meg őszintén mondom, hogy köszönöm. Fantasztikus a játszatok, köszönöm szépen. Hazamegy az ember, vagy amikor már két hét eltelik, és csak a nyers anyagokat nézem újra és újra, és azt látom, hogy azt a mindenit, ez, ez ugyanúgy néz ki, mint az eredeti. Vagy amikor mutatom valakinek, és nem tudják eldönteni, hogy melyik az eredeti, és melyik a másra. Ez egy nagy tiszteletadás egy nagyon nagy mesternek, és, és, és hogy ezt magyarok megcsinálták, meg mi megcsináltuk, ez, ez erre büszke lehetünk egyrészt mi, meg szerintem az egész ország.